Это да, давай просто мы начали. Что я хотел? Я хотел номер телефона. Угу. Плюс 7. Это кто? Это жена Ира. Твоя фамилия как? Прус. Прус? Прус, да. Прус. Жена. Проебать поставить на заряд. WhatsApp там есть какой-нибудь? Ну да, это WhatsApp у меня есть. Что как война? Да. Кто его знает, как она? Да, она. Кто его знает, как она? Ты же воевал. Ну, так мы только пришли и сразу взяли их клин Отправь голосовое сообщение, и что будем звонить ей. Угу. Ну, чтобы она на связи Я была. Понял. Ир, через полчасика возьми трубочку, это Паша. А привет, не надо говорить. Да. Потом скажем. Пойдет, да. Пойдет. Так, здравствуйте. Курение вредит здоровью. Мобик? Да. Да не знаю, по песне, по повесткам все. Откуда ты? С Ростовской области. Ну, рядом. Это что у тебя пулевое? Да не, граната пролетела сколочно. И я понял, она сказала. Когда пришел? Вообще, да. по повестке. 14 октября. Так нормально повоевал. Да, мы не воевали. Мы а что вы Да в деревне где месяцев 7 просидели. А, это Старлей у вас тут. А? Вот, вот, Костя, мой командир зона. Командир взвода. Сказал сдаться. Сдались. Жалеешь? А? Да не так бы вообще. Ну, закидали гранаты. Получил ранение чуть-чуть. Контузило, чуть потерял сознание. Так бы убили. Так так бы убили, да. А так не убили. Разница Это да. Точно, да. Разница до нормальной. Разница есть, да. Так, микрофон. Да, давай. Табурет сюда. Что нам надо? Телефон. Один, второй. Зарядку для телефона. Придвинься чуть-чуть ближе к столу. Давай, О. Добрый день. Добрый. Он добрый? Ну, пока да. 
Пока да. А что может быть недоброе? Ну, пока что живой уже хорошо. Какие вот добрый. Не а? живой? А? Ну, могло быть хуже. А вам руку не надо в подвешенном состоянии? Да я снял, она неудобно. Да, это. я вот так ее придерживаю. Так, так, она меня, так она у меня есть повязка там. Ну, я просто помню, что медик говорил, да, что да, у вас да, да, должно да. быть там. Но это не медик делал перевязку. Это мы же сами, да. Пацаны уже делали. Такой колхозик. Ну, так получилось. И то хорошо. Есть же нормальные бинты, чего вы по-нормальному не зафигачите. Ну, перевяжем. Сегодня будет вечером перевязка. Перевяжем. Не, я просто знаю, что у них это все есть, это все они есть, все есть. сами на колхозили. Причем все есть. чувак у вас есть, медик профессиональный, может он наколбасит. Это будет говорить, что в плену медицинскую не, помощь не оказывает. Нет, все отлично, медсестра, все, все очень хорошо. Не медсестра это. Представьтесь, пожалуйста. Прус Павел Михайлович, 29.04.86 года рождения. В каком городе вы родились? Город Зверево, Ростовская область. А, и живете там? И живу там же. Еще раз, какой город? Город Зверево. Зверево? Да. Я даже не знал такого. Население, сколько в нем? Тысяч двадцать, наверное, сейчас. В честь чего наз... название? Ну, раньше там жил поселок, Зверев там жил. Потом в город, построили шахту, переномали, стал город. Зверево, город в Ростовской области, Рабзии, население 19 350 душ, вместе с хутором Трудовой образует городской округ, город Зверево. Ну да. Самый молодой из... Вы даете добровольное согласие на запись и публикацию данной беседы? Да. Вы понимаете все последствия возможные? Да. Расскажите эти последствия. Ну, что может по, при... по прибытию в России что-нибудь случиться. Ну, то, что случится, как бы. Ну, что-нибудь произойти. За... за слова отвечать, короче, надо, придется. За базар отвечать? Ну, за слова, за то, что. То, что я буду говорить, как бы. А что ты будешь говорить? На ты можно? Да, конечно. Да, мне тоже. А что такого надо говорить, чтобы за слова отвечать? Да не знаю. Ну, какие вопросы будете задавать? А какие надо вопросы задавать? Не знаю. Не знаю. <свят> Даже не могу придумать, какой вопрос надо задать. Чего в плен сдался? Ну, если бы не сдался в плен, я бы уже не выжил, наверное. Это, это... это ну и что, надо было не выжить. Ну, по команда поступила сдаться от старшего нашего... Чего не выполнили приказ, не подорвали себя? Нечем было. Он говорил, были гранаты. Ну, не, мы в другом чуть-чуть находились вместе, у нас не было. А, тогда будет другая история. А, семья, дети? Семья и дети, да. Двое детей. Сколько лет? Старшему, ну, сыну 10, дочке 4. А, еще рано на войну. Угу. Кем вы работали? Шахтером. Шахтером? Да. В шахтах. На ша... А? В шахте. Именно на шахте, да. Угу. На какой глубине? 500 метров. Ого. Никогда не был в шахтах. Зарплата, по идее, хорошая должна быть. Более-менее. И сколько? Ну, вот 1060-70 рублями. А жена кем работает? Диспетчером в Дон Энерго, в электросетях. А, тоже. Ну, да. Как вас мобилизовали? Вышел с третьей смены на поверхность. Пришла повестка, сказали бы зайти в отделах кадров. Зашел в отделы кадров, вручили повестку под роспись. И на следующий день уже уехал. Прикольно. Быстро. Качество. Очень быстро. Ну что, шахтеры уже не нужны, получается? Да. Ну, не знаю. Видать, нет. Раз меня забрали. Куда вас увезли? Увезли нас в Молькино, в Краснорский край. Сколько вы там пробыли? Недели три. Что вы там делали? Это как пункт сбора. 
А, бухали. Ну, бухали. Ну, я не бухаю, так что не это. Кто чем занимался. Ну, народ там сильно рассказывали, бухали. Ну, кто как, да, кто пил, кто не пил. Каждого свое. Понятно. Потом куда вас повезли? Потом поехали мы через, ну, через границу сразу на Волчьяровку. Деревня. Угу. За Лисичанском где-то. И что, вы там долго были? Ну, там месяцев все мы и пробыли. Месяцев всем? Да. По какую дату вы там находились? О, по май. Примерно под конец мая аж так где-то. Конец мая? Ну да. Где вы там жили? В брошенных домах просто. А кто вам разрешал там жить? Да никто, как бы ну, они уже разбитые были, брошенные. Сами переделали крыши, окна. Не окна, забивались окна и двери вставлялись. Дома уже были изначально разбиты. Кем? Не знаю, никто не говорил. Вы, получается, мародер. М? Мародер. Почему мародер? А почему не мародер? Докажите, что не мародер. Ну, я не знаю, просто в заброшенные дома зашли. Ну, у них есть хозяева? Не знаю. Ну, не видел. Не логично, видели. что не видели. А? Не видели. Ну, не видели. Ну, по состоянию домов было видно, что, наверное, нет. Ну, под... Очень сильно они были. Не то, что там, там жилой, там что-то было у них. Просто как... Ну, все равно у него же есть хозяин. У этого ну, дома. может, да, документально же где-то должны быть. Были местные жители там? Очень мало. Что они вам рассказывали? Ну, мы с ними не общались. Чего? Ну, не знаю, они там особо не... и не говорили общаться, и... и не общались особо с ними. Ну, приходили они вам, благодарили вас за то, что вы пришли? Нет. Чего? Уже освободили? Не знаю, не приходили. Вы до этого в Украине были? Нет, ни разу. Ни разу? Ну, вы как военный должны были жить в каком-нибудь своем палаточном городке, или в блиндаже, или в окопах. Ну, потом в блиндаже уезжали. Ну, это когда было? Ну, там какие-то позиции делали. Ну, вы не могли сделали жить в частных себе. домах. Так нельзя делать. Поэтому вы мародер. Вы же ходили, лазили, искали там все что-то. Да нет, особо ничего там не лазили. И что, вы 7 месяцев тупо сидели в хатах? Нет, мы позиции там себе строили. И что вы не жили? С двумя блинежами. Потом на позициях и жили. И через сколько это потом? Ну, месяца через, наверное, полтора-два мы построили уже позицию. Все. Mm. А потом За деревню забрали. Там. Да, потом переехали. Расскажите переезд, как вам сказали, куда вы едете, зачем вы едете? Да ничего нам не сказали. Привезли сразу в посадку под Бахмут куда-то. Угу. И все, бах, бах, два-три дня, блин, там. И я попал в плен. Сколько вас человек привезли в посадку? Да, человек, сейчас скажу. Ну, пол роты точно где-то. 50-60, да. Ну, вас рассадили всех 50 человек по позициям. Ну, по посадке, да, да. У вас была подготовленная посадка, окоп был там. Да, старые какие-то, да, окопики были. Солдаты лежали мертвые? Не, не было. Не было? Не видел. Ну, сидеть сели в окопе, как еда, вода. Всего было достаточно. Ну, с собой как взяли, да. Хватило? Ну, воды мало было. Воды не хватало. Сколько без воды были? До пару дней. Еды не было. Mm? Еды не было. Да, ну еды, кто что взял, сухпая. В принципе, еды более-менее хватало. Старлей рассказывал, что ни хрена не хватало mm. ничего. Ну, у нас было там, я чуть-чуть ем, мне, например, хватало. Да вы фильтруете базар, чтобы ничего не набазарить лишнего? Да, нечего. Да, не. Дальше что было? Сидите вы в этой посадке, стреляют? Да, обстрелы постоянно. Постоянно? Минометные обстрелы. А У, что вас родина? постоянно. Чего вас родина обманула? Сказала, ну, где вы должны будете быть? Ну, как обычно, как и все, наверное, в зеленой территории, где-то там на третьей линии обороны. 
Угу. Обманули. Ну, кинули на передок, да. Как вас взяли в плен? Расскажите эту чудесную историю. Максимально подробно опишите последний день оккупационных, в составе оккупационных войск. Ну, работал миномет. Мы втроем спрятались, можно сказать, в лисей норе такое подобие. И работал миномет. Услышали стрельбу. Угу. Услышали стрельбу. И, в принципе, сразу нас начали закидывать гранатами. Залетела граната сразу к нам в блиндаж. Ранение, взрыв после взрыва, чумное состояние, чуть-чуть сознание там чуть потерял. Поступила команда, слышу команду нашего взводника выходить. Он наверху уже Он был. Он уже был наверху. А... И все, мы вышли, в принципе, сдались. Прям. Кто начал эту войну и зачем? Так кто его знает в политике? Политика все это. Политика? Я, ну, я думаю, что это все ради политики. Я в ней сильно не силен. Блин. Ради чего даже толком не знаю. Ну, ради чего, как вы думаете? Давайте подумаем, ради чего все это. Э, политикой вы не интересуетесь. Никто да. не интересуется нахрен этой политикой. Но политика Далеко пришла, забрала тебя. Политика пришла, забрала меня, да. Давай отвечать на вопрос, кто это все придумал. Нахрена он это все придумал? И какие цели? Какие цели? Честно, даже не знаю. Находясь здесь, попавший в плены, даже не знаю, ради чего. Если тебя убили бы, что бы твоя жена да. говорила детям? Даже не представляю. Не, ну что, за что погиб? Муж, отец. Да ни за что, по сути. Почему не за что? А за что я погиб? Я же хочу этот ну, в не ответ. Не знаю, услышать. даже не знаю, за что я тут погиб. Ну как ты думаешь, царь, какую ваш царь поставил себе? Так кто его знает, что у него там? Как и какие у него цели? Что вас по новостям рассказывают? Да я телевизор 8 месяцев не смотрел уже, можно сказать. Так что я даже новостей никаких не знаю в России. Mm, это логично. А что, там в селе не было телевизора? Не было. Не ловило вообще ничего. Свет был? Mm? Ну, генератор. Генератор. А связь мобильная? Очень плохая. Чтобы позвонить домой там проблематично было вообще. Сколько вам полных лет? Мне 37 полных. Вы в 37 лет не можете ответить на вопрос, зачем вы воевали? Да, потому что я не знаю, ради чего тут война идет. Ну, можете сейчас придумать? Ну, потому что это выглядит как ну, какой-то бред какой-то. Да. Взяли взрослого чувака. Да, я да, понимаю. Ради чего, да, ради. Ну, давай ответим на этот вопрос, потому что у нас получается беседа из серии. Я Ничего могу... не знаю, да? Не, ну я могу со стенкой поговорить, это будет, да наверное, понял. продуктивнее. Да, да, так. Я никуда не спешу. Да, я понял. Ну, точнее, как. Я знаю, что вы точно никуда не спешите. Я точно не спешу, да. Вот реально интересно. Да хрен его знает, даже не могу ответить на этот вопрос. Ради чего тут все? Ради чего война началась? Ну, если ты не можешь ответить, давай попробуем просто... Помыслить логически. Помыслить логически, поскладывать факты и ответить на базовый вопрос. Кто начал войну? Зачем он ее начал? И чем эта война закончится? Победой чьей стороны? Ну, хотелось бы, чтобы все это закончилось какими-нибудь переговорами, демократическим уровнем, чтобы прекратились отсекаем военные этот вариант действия. По причине... Знаешь, почему мы отсекаем этот вариант? Почему? Ну, потому что вы страна террориста, с террористами переговоров никто не, не ведет. Было, да? Мало того, ваш царь находится в международном уголовном розыске. Не знал даже. Путин в розыск объявлен. Так же говорю, я 8 
месяцев телевизор не смотрел куда. Не знал этого? Нет, не даже не знал. А знаешь за что? За что? Давай, чтобы я не придумал. Путин. Путин. Ро. Зыск. Путина ждут в ГАГе. Президент РФ объявлен в международный розыск по подожалению в личной депорта... причастности к депортации украинских детей. Не за войну. А. Вы армия террористов вывозите детей с оккупированных территорий. Не знал даже об этом. Не докладываю Не тебе даже. авторитетно. Ну это как бы... Почитать? Международный уголовный суд в Гае выдал ордер на арест президента Рабзи Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. В суде считают, что несет за это личную ответственность. При этом Международный уголовный суд не выносит заочных приговоров. А значит, для начала судебного процесса Путин должен находиться в заключении в Гаге. Ну, короче, там дальше фактаж, что, чего, когда, как. И вот эту тоже. Мария Львова Белова. Я вообще не знаю, вы как раз. Недавно, наверное, появилась. Да? Она отвечала как раз за вывоз детей. По его словам, э, так, ну, фактаж. По словам Ермака, в Украине было зафиксировано, Ермак это наш, более 16 тысяч случаев принудительной депортации детей в России. Всего удалось вернуть 308 детей. Ну, она длинная статья. Ну, я понял, да. Как, бы, да. как ощущение? Хорошего ничего. Ну, давай представим твоих детей. Пришли, забрали и увезли. Мало приятного. Мало приятного. Очень плохо, да. Отвечаем. Это я ответил на вопрос, почему переговоров не будет. Я понял. Но у нас есть три других вопроса, которые... Кто начал? Зачем начал? И чем закончится? Ну, кто ж начал? Получается, Россия начала. Что так долго? А чем закончится и что будет, это я не знаю. Чем она может закончиться? Эм, это я не могу да. сказать, чем она может закончиться. Я, ну, на первый вопрос ты ответил, что начала Рашка. Второй вопрос был, зачем? Какие цели преследовал, я да. даже не знаю. Ну что, как... мне говорили это? А? Да нам ничего не говорили, о чем мне было. Хорошо, какие я цели особо... у нашей армии? У вашей армии? Да. Ну, отразить, наверное, же атаки. Совершенно верно. У нас как бы... Ну, да. Хорошо, лично у тебя мотив какой был? Пойти на войну. Да я не собирался идти туда, но ну, мне Ты по надо. результату в плену находишься, ну, значит, я ты понял, пошел. Значит, я пошел. Ну, логично. Логично, как бы. конечно. Я что не могу придумать. Я не по своей нужде, я как бы, блин, лучше бы не ходил. Что было бы, если бы ты не пошел? Ну да. Не, а что было бы? Ну, говорили, что будет какая-то статья. Кто не пойдет по повестке, будет принять какую-то статью, можно. Как бы присесть потом. Сесть. На сколько? Да что-то поговаривали о 15 лет, что ли, что-то такое. Mm -hmm. <laughs> ну, это... Прикольно вас собирают в армию? Mm -hmm. Да. Мотив какой прикольный? Или тюрьма, или в армию. Ну mm да. -hmm. А тюрьма что? Из тюрьмы потом а тоже. А потом и куда? Обратно. В, в армию. армию. Только уже в виде. Только уже, да. Что там рассказывали за чувака, который сигареты? Да нет, что-то слухом ходил, но я так и не понял, как он там отмотал сигареты так. Подмотал, да? Я так и не понял. Вторая армия мира, находясь в плену, 
ворують друг у друга сигарети, ворують сахар і хліб. Прикольно? Ужасно це все. Вони, вони тупо друг у друга ворують, ну це тупо треш, находясь в плену. Я не говорю, що у мене сигарети украв, але вони, получає їду, ворують друг у друга. Причем чувак Зек, который 21 год. Да, я ж, да, слышал, я понял. А что там, что ты слышал, что там а? рассказывали? Ну, что этот, с двумя костылями, угу. спер сигареты там, что-то такое. Да, и что? Что-то в крися... крисятничество там, что-то да. я слышал такое, что-то ему там говорят. Ну, я не знаю, это ж Зековские у них эти. Зековские эти темы. Темы, да, я как бы в них не разбираюсь. Как они там будут это решать, все, блин. А что они, какие варианты были? Не знаю, ничего не слышал об этом. Пока не говорили ничего. Думаю, думаю. Наверное, да. Ну, отрежут ему руку. Хай режут, похер. Я думаю, договорятся как-то. Так какие цели все-таки у вашего царя? Да я не знаю даже, какие цели. Вообще не знаю, какие цели у него. Хрен его Что у него там в голове цели? Он сказал демитаризация. Демилитаризация. Знаешь это слово? Не. Денацификация. Это слово знаешь? Что это значит? Не, не знаю. Царь ваш сказал 23 февраля прошлого года. Ну это да, что там. Пойдем демилитаризировать и денацифицировать Украину. Не знаю, что это. Не знаю. А если у наших защитников цель защитить, а у вас тогда цель? Наоборот, нападать, забрать. Да. Это и есть демилитаризация, да? Нет. Это и есть оккупация. оккупация. Вы как фашисты во Вторую мировую войну. Украина независимое государство? Да. Ну, ты же оккупант, ты это знаешь. Ну да, я знаю. Говорил кто-то или сам, mm. сам понял? Ну сам уже понял. Что жена хотела, чтобы ты шел воевать? Да нет, конечно. Что говорила? Да чтоб не шел. Но... Чтоб не шел? Ну да, как. Так а ты что пошел-то? Ну а как, блин, я не знаю. Что там можно было сделать? Повестку подписал, все. Не пойти. Да статья ж это, блин. Круговорот проблем в природе. Вообще, да, один круговорот. Алло, не бегите, плохо видно, плохо слышно. Да, я нахожусь в таком месте, где я вас, наверное, буду плохо слышать. Да, наверное. Меня зовут Дмитрий, я журналист из Украины. Ваш муж в плену. Вы это знали? Да, я знаю. А... Да, я нашла у вас его в канале. А, ну, а так вы смотрели нас? Да, я подписана на вас. А что лайк не ставите? Почему? Ну я не на ютубе, я в инстаграме. В телеграме? Не знаю. Так. У сверхдержавы что-то с интернетом. Да там беда у нас с интернетом. Беда? Ну именно у нас. Что ж так? В районе. Чё беда-то? Да хрен его знает, что-то плохой интернет. Плохой? Угу. Ну, я смотрю в пустоту. Да, связи нет. Ай. Алло. Алло. О, не двигайтесь. Тогда, не тогда вы знаете вопрос, который я вам должен задать. Знаете? Нет. Нет. Зачем вам ручка? Может, вы мне какую-то ценную информацию скажете, я запишу. Путин сумасшедший дед. Это мы знаем. О. 
Если вы хотите поговорить с мужем, мне нужно ваше согласие на запись и публикацию данной беседы. Я согласна. А вы не записали, что Путин сумасшедший дед? Да, это все знают. Зачем писать тут? Блин, я так просто со старта не говорю. Ладно, я сейчас подумаю. Вы не говорите, где вы находитесь и с кем вы находитесь. Все, понял. Привет, Ирина. Привет. Как дела у вас там? Ты уже знаешь, что я попал в плен. Нашла. Нормально. Относится. Сведет что-то связи. Я а? просто на работе нахожусь. Да я понял. По... Понял. Что там, дети, как? Все нормально? Нет, Полина убилась, а родители не досмотрели. Ну, так обычно. В шахтах лежали. Понятненько, понятно. У тебя там все нормально? У меня да. Я на видео видела раненую. Да, по мелочи, так уже нормально все. Почти заживает уже. Да, не все нормально. Вижу, целый весь. Все хорошо. Короче, я могу что сказать? Что как я увидела твое видео, да, я думаю, что Владимир это слышит, да? Я, я уши не умею выключать. Инстанции, которые... Да, ну я думаю, вы меня слышите. Я обратилась во все инстанции в твоем в штабе сказали, что на видео это не ты. Сильно не матюкайся, ты что так матюкаешься? Да можно, у нас ютубчик. Говорить, потому что я, куда я не обратилась, меня выставили полной дебилкой, от слова совсем, что это фейковое видео на официальном сайте, которым размещено везде, которое, ну, искать, где военнопленных, там, убитых, раненых. И когда я прихожу в военкомат и говорю, что на видео мой муж, и мне говорят, что это не ты, ну, я уже не знаю. Ну, я дебил. Все, Паш. Ладно, смотри а? эти. Мои документы а у Максима. Будет. Документы все мои Максим. у Максима. Максим дебил, я ему сегодня звонила, он трубки не берет. Я ну, потому что они не знают, что говорить вам. А потому что они сами не знают, что, что, не что знают, с нами. Кто не знают? А нет, они объявили нас пропавшими без вести. Откуда он знает, что с нами произошло? Да, штабе, штабе мне каждую минуту говорят, что ты пропал без вести, ну, а тебе никакой нету. Правильно. Я говорю, я ставлю информацию, говорю, у меня есть видео, говорю, есть сайт, где ты размещен. На что они отвечают, что это не точная информация, это фейковая видео. Ну, поэтому я тебе и звоню, чтобы ты знала, что я в плену и цел невредим. Они-то не знают. Я это знаю с 13 числа только. Ну. Какие дальнейшие действия? Будем ждать обмена, обмена военнопленными. А дальше? Ну, дальше уже не знаю, что там будет дальше. Пятно потом на не знаю, ничего не знаю. Вернуться домой сначала. Обратно я уже не вернусь. Не пойду. А что ты сделаешь, чтобы не пойти? Не знаю, что я не придумаю. Ну... Разгонюсь на машине, да, разобьюсь. Ну, это, кстати, вариант. Связь очень плохая, вообще приостановилась все. Потому что мне кто-то на ну, рабочие звонят. Я понял, понял. Все, что с родителями? Нормально все? Ну, родители не знают, потому что мать твоя... Ну, знаешь, лишний раз не говори, не надо, спокойнее будет им. А отцу я сказала. Ну, ясненько. Ну все, Ир, будем ждать в обмена. Обмена будем ждать. Деда этого? Благодаря... Не, нет. Ну, я надеюсь, что благодаря фонду Дмитрия нас обменяют. А, Дмитрию большое спасибо за то, что дал возможность поговорить с тобой, когда или он слышит, думаю. Слышит, слышит. Да. Спасибо его каналу, потому что благодаря его каналу мы знаем какую-то информацию о погибших и 
вас. Погибшие были у тебя там? Да, был один. Перечисли, погибший. чтобы она там сообщила. Они же общаются ну, между знаю, собой. У нас один подгибший позывной Сват. Как? Сват. Сват? Сват. А Коля, Коля тоже тот погиб? Не, не, не. Один. А один... Информат? Не знаю, Ир. Точно не знаю. Мы только вот все наши целые. Ну, один Сват. Петька остался жив, а Колька вроде бы еще. Не знаю, Ирина. А на сайте вас нашла пятерых с вашего полка. А еще момент. Значит, меня еще выставляют дебилом в твоей воинской части. Ты привязан 29331, полк 1102. Ну да. что эти клоуны мне говорят, что ты не привязан к этой части, ты привязан к какой вон то новочеркасской части. И не дают мне номер твоей воинской части. А что не дают? Не знаю, потому что они начали, я ну, начал биться во все сети, потому что они не знают, наверное, сами кому. Да, они не знают, потому что мы мобики нас кидают туда-сюда, поэтому у нас нет никакой информации вообще о нас. А во все, я во все, где они говорю, я как дебилка, я говорю, они меня начинают пробивать, они говорят, он не привязан к этой части, я хочу дебилка, я говорю, сама лично переписывала данные. Говорю, с его э, вой... ну, билета, говорю, я видел, что там так написано было, своими глазами, у меня есть фотография, на что они ну, перекидывают мне на какие-то горячие линии, где меня тупо отмораживают. Ну, вот так вот. Такая армия. А да я тебе говорила, я тебя в подвале закрою. Ну, а вы, короче, это... Вот такая. А что не закрыли, блин? Надо было ему руку отломать, чтобы... Заранее. Вы знаете, очень много было друзей, которые могли это сделать. И что они? Лишь бы руку поломать, вот это друзья. Ничего. Что еще интересно? А что народ вообще говорит? Там, где вы живете? Ну, там, где мы живем, вы, наверное, знаете, где ну, все стабильно, все под контролем, ни каких действий не происходит, все хорошо. С шахтой... Мы знаем, я... А вообще много знакомых друзей забрали? Ну, с нашего города, ну, человек 50. Ну, это я, который знаю, а так не знаю. Ну, город у нас маленький, 20 тысяч. Короче, до хрена, да? Да много. Ну, ну, я считаю, что да, как бы. И так с каждого. Это у нас город 20 тысяч, а остальные 300-500. Ну, там, естественно, больше... Ну вы там в телеге наш канал посмотрели, э, отличаются новости от тех, что у вас по телевизору говорят? Ну по телевизору я вам скажу так, новости мы не смотрим с нового года, потому что это ну, провокация, там, ну так я вам скажу, да, значит о ваших потерях сообщают, а о наших нет, что у нас все окей. Ну, то есть, а смотришь интернет, телеграм-канал, ну, что там все наоборот. Как бы это все показывается, мы это смотрим и находимся в шоке. Ну, помимо... Понимаете, забрать, вот, ну, я понимаю, что почему там отпустили, такие вопросы, да. А как я могу, ну, если нас запугивают всякими, то посадим, то рассадим, то еще что-нибудь. Вот, ну, вот такие вот моменты. Поэтому люди... Бояться, нам рты позакрывали, и мы сидим, боимся лишнего шага сделать. Я даже, короче, не знаю, что мне спросить, потому что вы именно навалили все как... В кучу, да? Что вы, короче, говорите, то, что надо мне, а не то, что хотят услышать у вас там ваша пропаганда? Нет, вы знаете, не только от себя, что... И коллега моя по работе, мы жили люди, да, спокойно, нормально, не знаю, я не, не могу утверждать, кто кому пришел, что случилось, об этом нам никто не сообщает, ну, то, что происходит нехорошие вещи, это Не, ну, то есть вы не знаете, кто к кому пришел, вы напали на Украину, то есть это как бы однозначная штука, это... 
Я говорю, однозначная история заключается в том, что вы напали на Украину. Это без вариантов. То есть вы говорите, вы не знаете, кто на кого напал. Вы на нас не, напали. Ну не знаю. Ну то, что наши войска туда зашли, это мы знаем. Ну, а как нас обрабатывают? Ну и кто? Кто-то верит. Я же говорю, у каждого своя правда. Кто-то, каждый смотрит свой канал. У нас тут доходит на работе и до драк, потому что каждый высказывает свое мнение. А что высказывают? Давайте. Тут, кстати, интересно очень. Ну, рассказывают так, что мы зашли, убиваем, там, насилуем, отбираем. Это все есть, да, как бы мы смотрим ваши каналы. А кто-то говорит, а кто так... говорит, что все не так? Ну, есть противоположная сторона, допустим, ну, я же говорю, я рассказываю лично за своих коллег, которые... Ну, 50, вот, э, нас не так много, да, нас 20 человек, и я вам скажу так, что да, 50 на 50 делится, что кто-то против, ну как, мы все против войны, ну... А кто-то топит, что правильно, а то НАТО на нас напало, расстреляли, убили бы. Лучше мы туда первые зашли, чем они на нас. Короче, да. Что делать? Вопрос. Не знаю. Не могу ответить на этот ваш вопрос. Никто не может ответить на этот вопрос. И я с 13 числа, вы знаете... Когда я узнала, да, что я позвонила, ну да, я грубо скажу вам, 20 там, службам, которые могли, которые открыты для этого, чтобы люди звонили, ну и помогали, да, как-то. Я вам честно скажу, у меня был блокнот, и я писала, отморозили, перекинули, послали, можно сказать, вот так, я это все под ручку писала. То есть меня, мою заявку на бизнесе пропавшего мужа моего принял Красный Крест. Самая Все. бестолковая организация. Единственный, кто ответил. А, э? Нет, вы знаете, они, они сами мне перезвонили, они какую-то информацию вы начали ну, высказать. Потому что тот, что я назвала воинскую часть, откуда он уходил, они говорят, он не призывался оттуда. Я говорю, ну я не имел, говорю, что ли, я не просто говорю все сведения. Говорю, почему не призывался? Они начали его искать. Ну, это, я говорю, единственная организация, которая мне сами перезвонили и как-то поинтересовались со мной. И что они поинтересовались? Ну вы знаете, что они ничего не решают. Ну, как бы, обратилась я туда в четверг, по сей день мне опять же никто не позвонил и не сказал, что есть какая-то информация. Также этот штаб, я им задала вопрос, почему, если у вас есть информация, что мой муж, муж без вести пропал, почему мне не донесли, как то супруги, родители есть, да, почему, говорю. А эта информация не подтвержденная, вот так они нам отвечают. То есть я говорю, видео, которое я вам присылаю, вы, нет, они мне отвечают, что это фейк. Как это фейк? Ну, зачем фейк? Ну, В чем логика? Да, ну, ну, я не знаю, почему. Ну, возможно, у них нет ответов на мои вопросы, вот и все. Или, ну, им что-то нужно отвечать. И у них заготовленная бумажка, которая, в принципе, на каждой службе все одно и то же. Вода. Так что, вот так. Кто победит? Украина. Что вы так думаете? Канал. Вы это ответили для того, чтобы э, типа мне было как-то, или это ваше личное? Потому что я серьезно вообще, что я смотрю украинские ну, новости. Мы не смотрим, потому что там у нас нет ваших каналов. Это Телеграм, это Ютуб, что есть какие-то предвестия, посылки, что ну, Украина победит в этой битве. Ну, как бы, а я, я, ладно, я от себя вам скажу. А если мы воюем, то мы воюем с кем? Мы воюем со всем миром. Ну, как бы, нас никто не поддерживает. Правильно я говорю? Правильно. Мы же одни? Да. Ну, вот и весь, наверное, ответ. Я же говорю, я, я не дебил, как меня выставляет моя страна. Вот на сегодняшние три дня, которые последние, я звоню и как мне отвечают. Вы действительно говорите правильно все, и э, мало того, 
Ваша так называемая вторая армия мира, ее уже нет. Вы 15, ми... Вы 15 месяцев доблестно, нельзя это говорить девушке, 15 месяцев доблестно умираете. Контрактников нет, кадровой армии нет, поэтому есть мобики, у которых вариант или тюрьма, или иди умри. Причем самое прикольное, он не знает вопрос, ответ на вопрос, ради, за ради что, чего? ради чего. Можете мне ответить, за что он пришел воевать? Нет, я не могу ответить на вопрос. Вы знаете, я эту тему, я вопрос этот сама себе задаю. До августа месяца, да, мы жили, ну, обычная семья там, да, ну, он шахтер, я там тоже работаю на подстанции, как бы, у нас двое детей, да, вот опять у меня вопрос, ну, я его задаю нашему, ну, вот, кому, говорю, вот за что вы его туда послали, говорю, вот за, зачем я родила этих двоих детей, кому, что остаться им без отца? Я этот вопрос не только им задаю, я сама себе, вот за что пошел, ну, как получается, да, убивать э, людей, да, когда эта война все началась, а, ну, мы же братья, да, мы, я, я так как скажу, ну, мы приграничная зона, да, а, до 14 -го года мы к вам ездили на рынки, на магазины, как бы там, ну, что-то закупали, тут вот так вот ну, началось все. Конечно, говорю, прям детальных подробностей не могу знать, ну, из... Телеграмма, информацию черпаю. На удивление, она умнее тебя. Это вам комплимент, а ему, Я короче, понял, не комплимент. Понял. Да. Договаривайте. Иришка, ну что теперь это? Об... <coughs> Костика с женой там, с Саней общайтесь. Ну, Костик, мне, кстати, это я сообщила, что я Костяна узнала, скинула ей эту ссылку, как бы. Ну, я увидела еще двоих парней, ну, я, может, как-то, мне кажется, я их видела, когда... Короче, слово полка еще трое есть, я увидела это на видео. Все понял, не, не забудь за документы, документы, чтобы привезли тебе. А как он Попросишь меня Максима. Он дурачок, он трубку не берет. Ну, возьмет. Его жене позвони, она передаст. Может, в отпуск да, когда антих отправит, не знаю. Я убью, да, все, все. Наговорила Паш, уже тут. Ну, откуда Берем я знаю, Ира? Я ж ничего здесь не знаю. 12 июня я пишу этой девочке, говорю, Максим, на связи, она говорит, да, на связи, я говорю, как мой муж, она говорит, он сказал, все хорошо, а 13 числа я нахожу видео, среди... я сначала посмотрела, ну, раненых убитых на, а, а, там, кон... а, а потом я начала среди военнопленных искать, я там увидела тебя, и я ей пишу, говорю, ты вообще дебил, мой муж тоже. Да, это Ир, когда я вот заходил на позиции, я ему сказал, что он... Звонил и изначально сразу говорил, что все нормально. А где логика? Да, про о чем сказать. Поддерживаю, поддерживаю, поддерживаю. Вот это вы правильно говорите, короче. От, от себя могу сказать, что когда выйдет видео с ним на следующей неделе, возьмете его и придете вам этим дебилом, начальникам сказать, вот он живой, вот он в плену, вносите его. Меняйте ему статус с 500 на военнопленного и подавайте на обмен. Спасибо, пожалуйста. Ну все, Иришка, рад был услышать тебя. Все, пока. Зависло что-то сразу. Зависло. Зависло? Не зависло. Не связь или она? Зависло. Все, ладно, до побачения. Короче, что-то. Я могу только сказать респект вашей жене, потому что она вменяемая. Да. А ты? Тоже. Да ни хрена ты не вменяемый. Я не хочу оскорбителей да обидеть, но был бы ты вменяемый, тебя бы тут не было. Это точно.
Было бы так, было, ладно. По нет. традиции у нас военнопленные обращаются, если хочет, к своим землякам э, с призывом идти воевать, не идти воевать. Что брать с собой, что не брать с собой. Не, не хочу никому обращаться. Их не личное дело. Хай идут, умирают? Что хотят, пусть то и делают. Может кто-то тут из-за денег пошел. Я же не знаю, что у них там в голове. И за каждого отвечать не могу. Понятно. Спасибо за беседу. Снимать? А тебе надо он? Не, нет. Забирай.